ओके गुड मॉर्निंग योमा डीएनए दिस नंदगोपाल रायला जीके एंड करंट अफेयर्स मानों में चपरण दे रहे थे मरे ये जीके एंड करंट अफेयर्स समय से मानों डेली क्लासेस ना अपलोड जैसे ना मानों योमा डीएनए डेली न्यूज़ लो बांदा लाइव क्लासेस कुड़ा मानों जिस ना अंधे कापन के गवर्नमेंट चार समुच्चन पर मेल लेवल समझना तो उनके प्रामिक के ताई बुटी अगर वो उक्सारी मानो मार्टर को नट लेते मेल लेवल समझना तो उनके प्रामिक के ताई चूस करते जातीय वाइग्नाय के दिनों संग गुड़ पेट को तो जातीय वाइग्नाय के दिनों जातीय वाइग्नाय के दिनों वन ना वो दिन इंग्लिश के वन टारंटे नेशनल टेक्नोलॉजी � नेशनल टेक्नोलॉजी डे का था असल नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंदिरा जरूरत ना मानो नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंदिरा जरूरत अठे नेशनल टेक्नोलॉजी डे अने इंदिरा जरूरत ना अठे कल रीजन है ना अठे दिन कल कारण में भी अठे दिन समाज ने ची मानो पंद्रह दिनों तुम्बे इंडिकेटर्स ना अठे आउट � अब्दुल कलाम गारी परिवेशन लो मई पदकुंडो तारीख ना मरियो मई पदमुडो तारीख ना ये रंड रोज लल्लो राजस्थान वाली पोकरान अनेक रंडे प्रांतम लो मरमु अनु परीक्षण अनु परीक्षण जी चेंज नहीं किया नहीं दान तो पाठ का आइड्रोजन बाम परीक्षण वाला चेंज है ये अनुपरीक्षण के इंदर अनुपरीक्षण के मन पेटना पेर इंदर टे ऑपरेशन ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा अन्य पेर बिटा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा अन्य पेर बिटा अन्य एक गवर्नमेंट चार समझते हैं टे पांडव दो तुम्हें इन दिनों में पदकपंडो तो आ रहे कि ना बार का प्रभुत्तमो बार का देशमो रेंडो वासारी अनुपरीक्षण एकड़ निर्वाचन के अंदर राजस्थान में पोकरण निर्वाचन चिंदी ये संदर्भ में का ऑपरेशन नहीं है कंडेंट जेस नोटेंटी व्यक्ति ये और है ना पुरु ये वाले परिवेशन को दरी ना ना पुरु अब्दुल कलाम का ये परिवेशन को दरी इंदी पर अब्दुल कलाम का ये परिवेशन को दरी थे मर्दानी पिटनों डे पेरिंपेंट आ मर नेशनल टेक्नोलॉजी देगा मर जरूरत ना विषय गुड़ा मर उम्रत बैठ कोच मर ये पोकरण अनुपरिक्षरों इधर दो दिन कारण मदद दी पंद्रह दिला डेब्बे नाल गुलो राजस्थानों ने पोकरण लोने राजा रामानगरी नेतृत्वों लो अपने जरिये विषय का उम्रत बैठ कोली इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कारण � अनुर डेब्बी नालो इंद्रा गांधी का रुनार नशन गुड़ा मानो मुर्त बैठ को आले अंधे का कुड़ा ये पंद्रह तो मेंद्रा एडिशनल का एक दो दिन माँ परीक्षण गुड़ा उजे और दंगा भारत वालों निर्वाचित चिल दाने पिटने पेरो ऑपरेशन शक्ति अनपेर बिटर ऑपरेशन शक्ति अनपेर बिटर नशन गुड़ा मानो मुर्त बै बॉलीवुड सिनेमा पेरेंट करेंटे आप बॉलीवुड सिनेमा पेरो परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोकरा आने से नोच परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोकरा आने से मच्छी दिल जान हबराऊं गारु हीरो गारु डच चल गयी अंडो वो हीरो वाइस समस्त आता रवाता पंद्रह दिन बाद तुम्बे इंदी बैकग्राउंड तोड़ी सिमर आउट दे रही इंदरेश अंगड़ा मरे पोकरण नेपाल दिनों चुनाव टुण्डे सिंबा परमाणु दी स्टोरी आप पोकरण अलेप पोकरण अनुप्रक्षण समझना टुण्डी ये का ऑपरेशन न पेरु ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पंद्रह दिन डेब्बे नालों रोवें दिवें चुनाव निकेरो ऑपरेशन बुद्धा ओके ये करने हो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा बुद्धूर माली ना बैठ प्रस्तुतम केवल हम मूड मात्रे उन्हें इनको का देश हम उत्तर कोरिया ने बोला रिसेंट का प्रगति चुका नजर की खाली मूड मात्रे में टिएंटे अमेरिका रशिया इंडिया का मनोमुट्ठी बैठ कॉल 
ఈవెన్ చైనా దగ్గర కూడా హైడ్రోజన్ బాంబు లేదు అవి అంటే హైడ్రోజన్ బాంబు లేదు అని మనం అనుకోవడం జరుగుతుంది అంటే హైడ్రోజన్ బాంబు ఉందా లేదా వాళ్ళ దగ్గర అన్న బాంబు ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ కూడా మనం నిర్ధారించాలి ఎందుకంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో అమెరికా దగ్గర అనుభవం ఉన్నాయా లేవనే విషయము జపాన్ వాళ్ళకి జపాన్ వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద ప్రయోగించిన తప్ప తెలియదండి కాబట్టి మనం ఉందని చెప్పుకుంటున్నాం చైనా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నదా లేదనేది మనకు తెలియదు ఇక్కడ ఓకే అండి ఇక్కడ నేను చెప్పేటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే ఏ ఒక్క దేశం కూడా మరి బాంబులు లేకుంటే అణ్వాయుధాలని లేకుంటే హైడ్రోజన్ బాంబులని వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నా కూడా కొన్ని దేశాలు బయట చెప్పుకో బయటకు చెప్పుకుంటలేదు ఎందుకంటే ఇటీవల మనం ఇరాన్ దేశం తరఫున మనం చూసుకున్నట్లయితే అమెరికా వాళ్ళు ఆ యొక్క అణు సంబంధించిన ఒప్పందం నుంచి బయటకు రావడం జరిగింది అంటే అణు కార్యక్రమాలు చేయడం అనేది కొద్దిగా ఆ ప్రపంచ దేశాలు విఘా ప్రపంచ దేశాల యొక్క శాంతికి విఘాతం కలుగుతాయనే ఆలోచనలు కూడా ఉండడం జరిగింది మనం ఎందుకు మన దగ్గర బాగుండని మనం చెప్పుకుంటాం ఎందుకు ఇటువంటి అణు పరీక్షలు చేస్తామంటే మేము కూడా అణు పరీక్షలు చేయగలుగుతాం మా దగ్గర వస్తే మరి మేము కూడా వాటిని ప్రయోగించగలుగుతాం కానీ శాంతియుత వాతావరణంలో మాత్రమే మేము వీటిని చేస్తున్నాం తప్ప వేరే వాళ్ళ మీద ప్రయోగించాలనే ఉద్దేశం మాకు లేదనే విషయాన్ని ఈ యొక్క ప్రయోగాలు ఈ యొక్క ప్రయోగం ద్వారా ప్రస్ఫుటంగా చెప్పడం జరిగింది ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ టైమ్ మ్యాగజైన్ కవర్ పేజీపై నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క ముఖ చిత్రం అనేది రావడం జరిగింది ఈ మ్యాగజైన్ అనేది అమెరికాకు చెందిన మ్యాగజైన్ ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మే ఇరవై తారీఖున రాబోతుంది అండి మ్యాగజైన్ మే ఇరవై తారీఖున రాబోతుంది మనకు ఇండియా టుడే మ్యాగజైన్ ఉంటుంది కదా అలాగే ఇది కూడా ఒక సప్లిమెంట్ లాగా మనకు ఆ సప్లిమెంట్ అంటే అనుబంధంగా కాదు ఇది కూడా మనకు ఒక వీక్లీ వీక్లీ లాగా రావడం జరుగుతుంది ఇది ఇరవయో అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ఇరవై తారీఖున అమెరికాలో చెందినటువంటి అమెరికాకు చెందినటువంటి టైమ్ మ్యాగజైన్ వాళ్ళు విడుదల చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క టైమ్ మ్యాగజైన్ పై కవర్ పేజీ ఎవరి ఇది ఫోటో ఉందంటే నరేంద్ర మోడీ గారి ఫోటో ఉందండి ఈ నరేంద్ర మోడీ గారి ఫోటో ఉండడం జరిగింది మన భారత ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారి ఫోటో ఉన్నది మరి ఇతని మీద కవర్ పేజీ వ్యాసం రాసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రముఖ జర్నలిస్టు భారతీయ జర్నలిస్టు తబ్లీల్ సింగ్ యొక్క కుమారుడు అయినటువంటి అతీష్ తసీర్ అంటున్న వ్యక్తి రాశాడు ఇక్కడ ఎడ్డింగ్ ఏం రాశాడంటే ఇండియాస్ డివైడర్ ఇన్ చీఫ్ ఇండియాస్ డివైడర్స్ ఇన్ చీఫ్ అండి ఇండియాస్ డివైడర్ ఇన్ చీఫ్ భారత యువజన సారథి అని అని రాయడం జరిగింది ఈ యొక్క వ్యాసంలో ఏమేమి రాశారు అని అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో నరేంద్ర మోడీ గారి మీద ఉన్నటువంటి చరిష్మ ఇప్పుడు లేదు దానితో పాటుగా నరేంద్ర మోడీ గారికి అప్పుడు చేసినటువంటి వాగ్దానాలు అంటే భారతీయ యొక్క హిందూ సాంప్రదాయాలని అలాగే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అందరి ప్రజలు అంటే హిందువులనే కాకుండా హిందువులతో పాటు ఉన్నటువంటి ఇతర మతాల వారిని అలాగే ఆ కుల మత భేదాలు లేకుండా మరి సర్వతోముఖ అభివృద్ధి సాధిస్తానని చెప్పడం జరిగింది నరేంద్ర మోడీ గారు దానితో పాటుగా మరి ఇదే పేపర్ ఇదే వ్యాసంలో ఏం చెప్పారంటే దక్షిణ కొరియా లాంటి అభివృద్ధి వైపు కూడా భారతదేశం అడుగులు వేసే విధంగా మరి ముందుకు తీసుకెళ్తామని కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో నరేంద్ర మోడీ గారు వాగ్దానం చేశారు కానీ అతను కూడా ఒక సగటు రాజకీయ నాయకుడు లాగానే మారిపోవడం జరిగింది వాగ్దానాలు మాత్రమే చేశారు తప్ప ఆ వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకునే స్థాయిలో అతను పని చేయలేదని ఈ యొక్క వ్యాసంలో రాయడం జరిగింది కానీ అయినప్పటికీ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారికి విజయావకాశాలు అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తున్న గల కారణాలు ఏమిటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది కొద్దిగా అది తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నది కానీ దానికి మధ్యలో ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఫలితాలే దానికి ఆక్సిజన్ పోసి ఆక్సిజన్ ఇచ్చినట్టుగా వచ్చింది తప్ప మరి మిగిలిన ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో పెద్దగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎటువంటి ఒక ఊహవాజనితమైనటువంటి ఆశాజనకమైనటువంటి ఫలితాలు రాలేదు ఈ యొక్క నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క నాయకత్వాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగు కోరుకో కోరుకోవడానికి గల కారణం ఏమిటంటే కొత్త ఆశలతోటి కొత్త కోరికలతోటి కొత్త భవిష్యత్తు కోసమని కోరుకోవడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కనుక నరేంద్ర మోడీ గారికి వచ్చింది అధికారం కనుక వచ్చిందంటే అది ప్రతిపక్షాల యొక్క బలహీనత వల్లనే 
మరి ప్రతిపక్షాల బలహీనతనే నరేంద్ర మోడీ బలంగా మారింది తప్ప నరేంద్ర మోడీ చరిష్మా కాదనేది ఇందులో రాయడం జరిగింది మనకి ఇదంతా కూడా మసాలా వార్త అంటే పేపర్లు ఇలా రాస్తారు ఇలా రాశారు అదే మనం చెప్పడం జరిగింది కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చింది టైం మ్యాగజైన్పై రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ఇరవై తారీఖున ఏ భారతీయ ప్రముఖుడి యొక్క ముఖ చిత్రం వచ్చింది అంటాడు అప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నరేంద్ర మోడీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా మరి టైం అనేటువంటి పత్రిక ఏ దేశం సంబంధించినటువంటి పత్రిక అంటే అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి పత్రికగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫ్యాక్ట్స్ అఫ్ యూ అంతేకాకుండా అప్పుడు టైమ్స్ పత్రిక వాళ్ళు ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి పర్సన్స్ ఎవరని అలాగే పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఎవరని ప్రకటిస్తుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో బాగా వార్తలు నిలిచినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే అతని గురించి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ప్రకటిస్తారు అలాగే రెండు వేల పదిహేడులో బాగా వార్తల్లో నిలిస్తే ఎవరి ఏదైనా కనుక వార్త కానీ లేకుంటే పర్సన్ కానీ కనుక వార్తల్లో నిలిస్తే వారిని పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది ప్రకటిస్తారు అలాగే మనం చూసుకుంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి టైం పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఎవరిని ప్రకటించింది అంటారు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి టైం పత్రిక వాళ్ళు పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఎవరిని ప్రకటించారంటే జమాల్ ఖషోగి అనే వ్యక్తిని ప్రకటించారు ఈ జమాల్ ఖషోగి అనేటువంటి వ్యక్తి మనం గమనించినట్లయితే జమాల్ ఖషోగి అనేటువంటి వ్యక్తి ఇతను సౌదీ అరేబియా జర్నలిస్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇతని అతీయ ఒక సినిమా పక్కీలో జరిగిందండి ఒక సినిమా పక్కీలో జరిగింది టర్కీలోకి వెళ్ళాడు సేమ్ ఇతన్ని పోలినటువంటి వ్యక్తి ఇతన్ని హత్య చేయడం జరిగిందండి ఒక సెన్సేషనల్ ఒక మిస్టరీ ఒక చాలా ప్రపంచ దేశాన్ని ఆశ్చర్యపరిచినటువంటి హత్యగా చెప్పుకోవచ్చు అది జమాల్ ఖషోగి అనేటువంటి హత్య కాబట్టి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి టైం పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఎవరిని ప్రకటించింది టైం మ్యాగజైన్ అంటే జమాల్ ఖషోగి సౌదీ అరేబియా జర్నలిస్ట్ ప్రకటించింది అది ఎప్పుడు ప్రకటించింది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రకటించింది కానీ ఏ సంవత్సరానికి రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రకటించింది మరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎవరిని ప్రకటించింది టైం పత్రిక అంటే సైలెన్స్ బ్రేకర్స్ అనే వాళ్ళని ప్రకటించింది అంటే రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి టైం పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి టైం పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఎవరిని ప్రకటించింది అన్నప్పుడు అప్పుడు రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి సైలెన్స్ బ్రేకర్స్ ప్రకటించింది అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి ఎవరు ప్రకటించింది అంటే సౌదీ అరేబియా చిన్నటువంటి జమాల్ ఖషోగిని ప్రకటించింది ఈ యొక్క సైలెన్స్ బ్రేకర్స్ ఎవరు రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరం ప్రకటించిన వాళ్ళలో చూడండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎవరు ఎవరు ప్రకటించింది టైం పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో టైం పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ సైలెన్స్ బ్రేకర్స్ ప్రకటించింది సైలెన్స్ బ్రేకర్స్ అలాగే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎవరు ప్రకటించిందండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జమాల్ ఖషోగిని ప్రకటించింది ఖషోగి ప్రకటించింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లెవెన్ ప్రకటించింది ఇంకా ప్రకటించలేదు ఎప్పుడు వస్తుంది డేటా టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వస్తుంది నాకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వస్తుంది నాకు జమాల్ ఖషోగ్ అనేటువంటి వ్యక్తి సౌదీ అరేబియా జర్నలిస్ట్గా అని చెప్పుకోవచ్చు సైలెన్స్ బ్రేకర్స్ అంటే హాలీవుడ్లో ఆర్వీ వీన్స్టీన్ అనేటువంటి దర్శకుడికి సంబంధించినటువంటి ఒక క్యాస్ట్ కోచింగ్కు గురైనటువంటి ఒక నలుగురు మహిళల్ని వాళ్ళు నిశ్శబ్దాన్ని ఛేదించి అతను చేస్తున్నటువంటి అరాచకాల గురించి వాళ్ళు పేరు ఇప్పుడు జరిగింది కాబట్టి సైలెన్స్ బ్రేక్ చేసారు కాబట్టి వాళ్ళని పేరు లేకుండా సైలెన్స్ బ్రేకర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సైలెన్స్ బ్రేకర్స్ పూర్తితో మరి క్యాస్ట్ కోచింగ్ నడుస్తుందని తెలుగులో శ్రీరెడ్డి ప్రారంభించింది బాలీవుడ్లో మీటు ప్రారంభించారు అలాగే బెంగళూరు వెతుక్కా మెంటూ కూడా ప్రారంభించారు ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూ చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే మూడవది గోవా తీరంలో ఫ్రాన్స్ చెందినటువంటి చార్లెస్ డి గాలే నౌకా కేంద్రంగా ఫ్రాన్స్ భారత్ నౌకాదళ విన్యాసాలు అని ఉండడం జరిగింది అంటే గోవా తీరంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనకు భారతదేశానికి ఫ్రాన్స్ దేశానికి మధ్యన నౌకాదళ విన్యాసాలు సంయుక్తంగా జరుగుతున్నవి ఈ జరుగుతున్నటువంటి నౌకాదళ విన్యాసాల పేరు ఏం పేరు అంటే ఓరుణగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏం పేరు ఓరుణ ఫ్రాన్స్ మరియు భారత్ మధ్య సంబంధించిన నౌకాదళ విన్యాసాలని మనకు ఉండే దళాలు ఎన్ని దళాలు ఉంటాయండి మూడు దళాలు ఉంటాయి ఒకటేమో నౌకాదళం ఇంకోటి ఏందండి చెప్పాలి వెరీ గుడ్ ఇంకోటి సైనిక ఇంకొకటి ఏందండి 
నౌకాదలము సైనిక దళము చెప్పండి అలాగే వైమానిక దళం వైమానిక ద అంటే ఈ నౌకాదళ విన్యాసాలు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయండి ఎవరికి ఫ్రాన్స్ మరియు భారత్ సంబంధించినటువంటి నౌకాదళ విన్యాసాలు చార్లెస్ డి గౌలే డి గాలే నౌకా కేంద్రంగా గోవాతిలో జరుగుతున్నాయి ఫ్రాన్స్ మరియు భారత్ నౌకాదళ వినాసాల పేరు ఏంటంటే వరుణ నౌకాదళ విన్యాసాల పేరు వరుణ సైనిక విన్యాసాల పేరు శక్తి వైమానిక దళ విన్యాసాల పేరు గరుడ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నౌకాదళ విన్యాసాల పేరు ఏంటి ఫ్రాన్స్ మరియు భారత సంయుక్తంగా నిర్వహించే నౌకాదళ విన్యాసాల పేరు వరుణ సైనిక దళ విన్యాసాల పేరు శక్తి వైమానిక దళ విన్యాసాల పేరు గరుడ గరుడ అంటే పక్షి పక్షి ఆకాశం ఉంటుంది ఆకాశం ఉంటుంది విమానాలు విమానాలు కాబట్టి వైమానిక అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నౌక వరుణ అంటే వర్షం వర్షం అంటే నీళ్ళు నీళ్ళు అంటే సముద్రం సముద్రం అంటే నౌక అలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ చాలా సీగాలి నౌకలో జరుగుతున్న నౌకా కింద జరుగుతున్నటువంటి ఫ్రాన్స్ భారత విన్యాసాలు చైనాని కలవరం వస్తున్నాయి గల కారణాలు ఏంటంటే ఫ్రాన్స్ మరియు భారత్ కలిసి సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నవి ఇవి మనకు ఎంతైనా కొద్దిగా అడ్డంకిగా మారేటువంటి అవకాశం ఉందని చైనా కలవరపడుతుందని మనకు వార్తలు రావడం జరుగుతుంది కానీ అది చైనా కలవరపడుతుంది అనేది ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జామ్ రావండి మనకు వచ్చింది ఫ్రాన్స్ మరియు భారత్ సంయుక్తంగా నిర్వహించినటువంటి నౌకాదళ విన్యాసాల పేరు ఇప్పుడు వరుణ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నౌకాదళ విన్యాసాలు భారత ఫ్రాన్స్ నౌకాదళాలు నౌకాదళ విన్యాసాలు ఎక్కడ జరిగినవి గోవా తీరం జరిగినవి గోవా తీరంలో ఏ నౌక కేంద్రంగా జరిగినవి ఆ నౌక పేరు చార్లెస్ డి గాలే నౌక చార్లెస్ డి గాలే నౌక ఏ దేశానికి సంబంధించిన నౌక ఫ్రాన్స్ దేశానికి ఫ్రాన్స్ దేశానికి సంబంధించిన నౌక ఈ ఫ్రాన్స్ మరియు భారత్ సంయుక్తంగా నిర్వహించే సైనిక దళ విన్యాసాల పేరు ఏం పేరు శక్తి భారత్ మరియు ఫ్రాన్స్ సంయుక్తంగా నిర్వహించే వైమానిక దళ విన్యాసాల పేరు ఏం పేరు గరుడ ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవే కాకుండా రీసెంట్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే అరుణాచల్ అనేటువంటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఒక పాములు కనుగొన్నారు కొత్తగా ఒక పాములు కనుగొన్నారు సర్పాన్ని కనుగొన్నారు ఆ సర్పం పేరు ఏం పేరు అంటే దాని పేరే పిట్టు వైపర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పిట్టు వైపర్ ఈ పిట్టు వైపర్ ఈ పిట్టు వైపర్ అన్నటువంటి పిట్టు వైపర్ అన్నటువంటి పాము కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ పాము ఈ పేరు కూడా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి అరుణాచల్ పిట్టు వైపర్ గా పేరు పెట్టారు మరి అరుణాచల్ పిట్టు వైపర్ గా పేరు పెట్టారు ఇటువంటి పిట్టు వైపర్ అనేటువంటి పాము కనుక మనం చూసినట్లయితే మనకు డెబ్బై సంవత్సరాల చరిత్రలో ఇంతవరకు ఇటువంటి పాము అనేది కనిపించలేదుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి కనిపించలేదుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో కనిపించినటువంటి పిట్ వైపర్ ఆ అరుణాచల్ కనిపించిన కనిపించినటువంటి పిట్ వైపర్ అనేటువంటి పాముకి అరుణాచల్ పిట్ వైపర్ అని పేరు పెట్టారు అంటే ఒక పాముకి రాష్ట్రం పేరు మీదుగా పేరు పెట్టడం అనేది ఇదే ప్రథమంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీనికి పెట్టినటువంటి పేరు ఏమిటి అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పిట్టు వైపర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే గతంలో ఇటువంటి పిట్టు వైపర్ పాములు మనకు ఆ పిట్టు వైపర్ పాములు మనకు గతంలో నాలుగు కనిపించాయి ఏం పాములు అంటే అవి మలబార్ పిట్టు వైపర్ మలబార్ పిట్టు వైపర్ అలాగే రెండోది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆస్ షూ పిట్టు వైపర్ ఇంకోటి ఆంపునోస్ పిట్టు వైపర్ ఇంకోటి హిమాలయాస్ పిట్టు వైపర్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు హిమాలయాస్ పిట్టు వైపర్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో కనుగొన్న సరికొత్త సర్పాన్ని పెట్టినటువంటి పేరు ఏం పేరంటే దాని పేరు పిట్టు వైపర్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఈ పిట్టు వైపర్ కాగా ఈ పిట్టు వైపర్ అనేటువంటి పాముకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అని పేరు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం పేరు కూడా పెట్టడం జరిగింది తద్వారా ఒక పాముకి మన భారత చరిత్రలో అరుణాచల్ అంటే ఒక రాష్ట్రం పేరు మీదుగా దానికి పేరు పెట్టడం జరిగింది తొలిసారిగా అనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా ఇటువంటి పిట్టు వైపర్ పాములు ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో నాలుగు రకాలను కనుగొన్నారు ఒకటి మలపార్ పిట్టు వైపర్ ఇంకోటి ఆంపునోస్ పిట్టు వైపర్ ఇంకోటి ఆస్మి పిట్టు వైపర్ ఇంకో దాని పేరు ఏంటంటే దాని పేరు హిమాలయాస్ పిట్టు వైపర్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ కనుక గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఈ యొక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గురించి మీకు జనరల్ తెలిసిన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని పేరు ఏం పేరండి ఇటాల అంతే కదా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని పేరు ఇటానగర్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎన్నికలు కూడా నిర్వహిస్తున్నటువంటి కాలం అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి అలాగే నెక్స్ట్ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే 
ఇక ఆ సర్పాన్ని కొత్త దానికి అనుకుంటారు ఆ సర్పం పేరు అరుణాచల్ పిట్టువైపు అని చెప్పుకోవచ్చు మరి దానికి ఉన్నటువంటి ఆ పేరు ఒక రాష్ట్ర పేరు పెట్టిన విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ సర్పాల నుంచి అద్దెలివి శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు అంటే దాని పేరు ఎర్పటాలజీ అంటారు సర్పాల నుంచి అద్దెలివి శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు అంటే ఎర్పటాలజీ అంటారు విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇక నెక్స్ట్ మనం గమనించాల్సి వచ్చిందంటే మనము ఇంకొక అక్కడ ఎండ పరిచయం వచ్చిందంటే ఐక్యరాజ సమితి సహస్రాబ్ది లక్షాలు సహస్రాబ్ది లక్షాలు లక్షాలకి ప్రచారకర్తగా నియమితులైనటువంటి ఆమె పేరు బాలీవుడ్ నటీమా దియా మీర్జగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐక్యరాజ సమితి సహస్రాబ్ది లక్షాలకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రచారకర్తగా నియమితులైనటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే బాలీవుడ్ నటి దియా మీర్జా బా మరి ఐక్యరాజ సమితి ఒక పదిహేడు లక్షాలను గుర్తుపెట్టుకున్నది పదిహేడు లక్షాలని సహస్రాబ్ది లక్షాలు అంటారు ఈ పదిహేడు సహస్రాబ్ది లక్ష లక్షాలని రెండు వేల ముప్పై కల్లా సాధించాలనేది దాని యొక్క ఉద్దేశం అండి మరి ఆ పదిహేడు సహస్రాబ్ది లక్షాల గురించి అవగాహన కలిగించడం కోసం అని మరి దియా మిర్జని కూడా మరి ప్రచారకర్త కనిపించారు అనే విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన భారత్ నుంచి అలాగే ఈ యొక్క ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి ఇంకో ప్రచ ఇంకొక కరెంట్ అఫేర్స్ ఉంది ఈరోజు ఏమిటి కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే ప్రముఖ ఎయిర్ ఎల్ఫ్ అంటే ఎయిర్ ఎల్ఫ్ అనేటటువంటి ఒక సర్వే సంస్థ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రపంచంలో అత్యుత్తమైనటువంటి విమాన స్వయాలు విమాన స్వయం ఏంటిదని సర్వే అనేది తీసుకు సర్వే అనేది చేయడం జరిగింది ఏది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఈ సర్వే ప్రకారము ప్రపంచంలోనే చాలా అత్యుత్తమైనటువంటి ఎయిర్లైన్స్ ఏంటిదంటే ఖతార్ దేశానికి చెందినటువంటి ఖతార్ దేశానికి చెందినటువంటి అమాత్ అటువంటి అమాత్ అనేటువంటి ఎయిర్లైన్స్ గా మనకు చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఖతార్ ఎయిర్లైన్స్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో నిలిచింది మరి అత్యుత్తమ ఎయిర్లైన్స్ ఇది కాక పరమ చెత్త ఇక పరమ చెత్త అన్నప్పుడు వరస్త నాడిగా ఇదేమో అత్యుత్తము ఇంకోటి ఏంటంటే చెత్త ఎయిర్లైన్స్ అది అమెరికాకు చెందినటువంటి న్యూ జెర్సీ అబ్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు న్యూ జెర్సీ అబ్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇదే కాకుండా మన ఇండియా నుంచి మన హైదరాబాద్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు హైదరాబాద్ అనేది మరి ఈ సర్వే ప్రకారం ప్రపంచంలోని ఎనిమిదో స్థానం నిలిచిందండి ఎనిమిదో స్థానం నిలిచింది సేవల నాణ్యతలో రెండో స్థానం నిలిచింది ఆహారపు ఈ ఆహార పదార్థాల సంబంధించినటువంటి క్వాలిటీలో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది మన రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అంతేకాకుండా ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ న్యూఢిల్లీలో ఉంటుంది ఇది ఎన్నో స్థానం నిలిచిందంటే ఇరవై నాలుగో స్థానం నిలిచిన విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందిరాగాంధీ ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు ఎయిర్ ఎల్ప్ సర్వే ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఇరవై నాలుగో స్థానం నిలిచింది రాజీవ్ గాంధీ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది ఎనిమిదో స్థానం నిలిచిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎయిర్పోర్ట్లు అండి రాజీవ్ గాంధీ అంటే మనం టనుకోకూడదు ఎయిర్పోర్ట్లు అనే విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఇంకా ఈరోజు పేపర్లో మనకు ఈరోజు పేపర్లో అయోధ్య సంబంధించినటువంటి కేసు సంబంధించినటువంటి సంబంధించినటువంటి విషయం కూడా మన సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులు కొన్ని ఉన్నాయి అలాగే రాఫెల్ కుంభకోణం గురించి కూడా రాఫెల్ మీద కూడా సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు వాదన చేయడం జరుగుతుంది ఈ రెండింటి మీద ఒక ఒక క్లారిటీ అనేది మనకు భవిష్యత్తులో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే రాఫెల్ అనేది ఈ సమయంలో చెప్పడం అనేది సరైనది కాదుగా సుప్రీంకోర్టు భావిస్తుందేమో అలాగే అయోధ్య అనేది విషయం కూడా అది ఎప్పుడైనా పులాంగైతున్నట్టు విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే తుది పనిదే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఐపీఎల్ జరుగుతుంది అనుకోండి ఐపీఎల్ ప్రతి మ్యాచ్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ కాదు ఐపీఎల్ ఫైనల్లో ఎవరు గెలిచారు ముంబై ఇండియన్స్ గెలిచిందా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గెలిచిందా అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాస్తవంగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అనేది రెండు వేల పది రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విజేతలు గెలిచింది చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఐపీఎల్లో రెండు వేల పది రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ విజేతలు గెలిచింది కానీ 
ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి ప్రకారము గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క ముంబాయి ఇండియన్స్ అనేది రెండు వేల పదమూడులో గెలిచింది రెండు వేల పదిహేనులో గెలిచింది రెండు వేల పదిహేడులో గెలిచింది ఇక్కడ చూడండి పదమూడు పదిహేను పదిహేడు అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏంటండి టూ ఇయర్స్ వస్తుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది గెలిచే అవకాశాలు కూడా ఉండొచ్చు ఆ విధంగా టూ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ వస్తుంది కరెక్ట్ ఒక క్లారిటీ ఉంది దానికి అలా కూడా గెలవచ్చు లేదు అనుకుంటే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కూడా గెలవ గెలిచే అవకాశాలు కానీ అది మనం ఎప్పుడైనా ఫైనల్ అయిపోయినా కానీ మనం ఎవరు విన్నారు ఎవరు రన్నర్ అనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అటువంటి విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మహిళల ఐపీఎల్ కూడా జరుగుతుంది సూపర్ నోవాస్ అని వేలా సిటీ అని కూడా జరుగుతుంది అది కూడా ఈరోజు ఫైనల్ జరుగుతుంది రేపు మనకు దాని తుది ఫలితం వస్తున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత మనకు ఎల్లుండి మనకు మే పద్నాలుగు తారీఖున మనకు ఐపీఎల్ ఫైనల్ జరుగుతుంది హైదరాబాద్ వేదికగా మనకు అప్పుడు మళ్ళా దానికి సంబంధించిన ఫలితం కూడా మనం చెప్పుకుంటాం ఐపీఎల్లో ఐపీఎల్ విశేషాలు ఉన్న విషయాన్ని కూడా మనము తదుపరి క్లాసుల్లో డిస్కస్ చేస్తామండి ఓకే మరి ఇది ఈరోజు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ మీరు ఏం మీరు రోజు కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ని వాచ్ చేయండి ఈ మన కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాసులు వినండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ కొట్టండి కామెంట్ రాయండి అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క బెల్ బటన్ కూడా మీరు ప్రెస్ చేయండి తద్వారా మీకు ఒక తొందరగా మీకు మనకు సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాసులు అనేది నేరుగా మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది మనం ఏ రోజు సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ని ఆరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం దాంతో పాటుగా మనం ఎగ్జామ్స్ నోటిఫికేషన్స్ కనుక అంటే నోటిఫికేషన్ ఆరు ఆరు నోటిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ డేట్ రాగానే దానికి సంబంధించిన స్పెషల్ క్లాసెస్ కూడా మనం కండక్ట్ చేస్తాం ఒక ఐదు వేల కరెంట్ అఫేర్స్ ఆరు వేల కరెంట్ అఫేర్స్ని వరుసగా మీకు ఈ నెల కరెంట్ అఫేర్స్ ఆ నెల కరెంట్ అఫేర్స్ని వరుసగా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు తెలుసు కర ఎవరైనా ఏ మార్కులు చేస్తారు కానీ కరెంట్ అఫేర్స్లో మాత్రం ఏంటంటే మీరు ఒకటి బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సబ్జెక్టులు జనరల్ సబ్జెక్ట్ జనరల్ స్టడీ సబ్జెక్టులు చదివితే వస్తాయి మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది కానీ కరెంట్ అఫేర్స్ వింటనే వస్తుంది అండి ఒకటి ఈ మూడు చేసి ఎగ్జామ్ బాగా రాస్తే జాబ్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా మరి ఫాలో కావాలని కోరుకుంటున్నాను మంచి పాజిటివ్ కామెంట్స్ కూడా నేను రాయడం జరిగింది చాలామంది ఇంగ్లీష్లో కూడా మీరు చెప్పండి సార్ అని కూడా కొంతమంది అనడం జరిగింది అవునండి ఇంగ్లీష్లో కూడా మనం చెప్పవచ్చు అది ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా మనం చెప్తాం ఇప్పుడు మే లెవెన్త్ ఉందనుకోండి మే లెవెన్త్ అంటే నేషనల్ టెక్నాలజీ డే వై వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ నేషనల్ టెక్నాలజీ డే ఆన్ లెవెంత్ మే ఇన్ ఎవ్రీ ఇయర్ అన్నప్పుడు ఇండియా కండక్టెడ్ ఇండియా కండక్టెడ్ పోక్రాన్ టూ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ ఎట్ రాజస్థాన్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ మే లెవెంత్ సో వీఆర్ హ్యాపీ టు సెలబ్రేటింగ్ నేషనల్ టెక్నాలజీ డే ఆన్ లెవెంత్ మే ఇన్ ఎవ్రీ ఇయర్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇంగ్లీష్లో అయినా తెలుగులో అయినా కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది పెద్దగా ఫరక్ ఉండదండి ఎందుకంటే వీజ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా నరేంద్ర మోడీ నరేంద్ర మోడీ అని చెప్తాం తెలుగులో భారత ప్రధాని అంటాం అంతే అండి ఒక్క టర్మ్ మాత్రమే కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది తప్ప మిగతా అంతా కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది ఈరోజు మనం చూసుకున్న ఎయిర్ ఇండియా ఎయిర్ ఇండియా పోవాలి సర్వే చేశారు ఒకటి ఎయిర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసి ఇయర్ ఖతర్ ఎయిర్లైన్స్ గాట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ ది వరల్డ్ అకార్డింగ్ టు ఎయిర్ హెల్ప్ సర్వే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ న్యూ జెర్సీ హాబ్ ఈజ్ అ వరస్ట్ ఎయిర్లైన్స్ సర్వీసెస్ వరస్ట్ ఎయిర్లైన్స్ సర్వీసెస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అకార్డింగ్ టు ఎయిర్ హెల్ప్ సర్వే ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో ఇన్ దిస్ రిపోర్ట్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ గాట్ ఎయిత్ ర్యాంక్ ఇందిరా గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ గాట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ర్యాంక్ దట్ ఈస్ ఎనఫ్ అంటే కొద్దిగా తెలుగు ఇంగ్లీష్ పెద్దగా ఫరక్ ఏమి ఉండదు మ్యాక్సిమం ఇంగ్లీష్లో కూడా మనం చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో అది వేరే క్లాస్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఓకే వేరే అంటే ప్రాక్టీస్ చేయడం కాదు వేరే క్లాసులు తెలుగు మీడియం కాకుండా ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రత్యేకం క్లాసులు తీసుకుంటా